Ja, die Rahmenfreaks. <lacht> es ist soweit. Der Herbst ist da. Trali, trala. <lacht> das Schild hier hat mein Vater gemacht. Echt cool. <lacht> closed. Rahmenfreak ist closed. Winterdepression. Wir sind in der Winterdepression. <lacht> Hallo, liebe Rasenfreaks. <lacht> oh Mann, ey, das Wetter. Oh, gefühlt seit Wochen nur Regen. Gestern war aber ein super schöner Herbsttag. Da habe ich auch ein paar schöne Bilder gepostet. Kann ich nochmal hier hochladen und euch zeigen gleich. Ein wunderschöner Herbsttag. Jetzt ist es schon wieder so richtig, richtig, richtig trübe. Ich habe gestern noch mal schön hier die ganzen Blätter aufgesammelt. Schön gehakt. Das sah auch toll aus. Durch die Sonne. Richtig schön. Und jetzt ist schon wieder alles voll. Ja, die Eiche ist noch nicht runter. Die Eiche hat immer noch Blätter. Die ist, ist, ist Wahnsinn. Die Eiche verliert ihre letzten Blätter erst im Dezember. Ja. Und gestern sah mein Rasen so gut aus und heute, wenn ich so von oben drauf gucke, gruselig. Gruselig. <lacht> Winterdepression. Was macht das Wetter wirklich schon? Voll die braunen Flecken überall. Gruselig. Oh, ist das schlecht. Das ist die Winterdepression. Ja, wir machen jetzt auch nicht mehr viel. Es gibt auch kaum noch Videos. Denn was soll ich euch noch zeigen? Wie es hier trüb und nass und feucht und kalt und fleckig und braun ist? Nö. <lacht> Gehen wir also mal in die Werkstatt. Da ist die Werkstatt. Ja, hier ist es nämlich nach wie vor richtig, richtig, richtig voll. Winterdepression. <lacht> Oh, ein bisschen Licht hier ins Dunkel bringen. Ah, ich will eigentlich unbedingt anfangen, die, die Toro Greens Master Spindeln zu erneuern. Denn ich habe für die Spindeln hier schon die neuen Spindeleinheiten liegen. Es wird ja eine 8 Messer Spindel werden, habe ich schon oft gesagt. Ich zeige sie euch mal. Machen jetzt mal einen brutalen One-Shot. So. Cool. Und da muss ich dringend dran. Oh, die sind schwer, ey. Wahnsinn, was dieser, dieses Metall wiegt. <lacht> Coole Spindel hier. Zieht euch das rein. Da. Acht Messerspindel, da ist sie. Und das werden wir hoffentlich in den nächsten Wochen noch mal zeigen, wie ich diese Spindel zusammenbaue. Was blöde ist, Toro hat eigentlich auch für alle Spindel mittlerweile eine Einheit im Angebot mit vormontiertem Lager und allen drum und dran. Nur für diese acht Messerspindel für den Master gibt es das noch nicht. Ja, toll. Wir hatten auch echt große Lieferschwierigkeiten. Die Untermesser kamen nicht ran. Oh, diese Krise. Diese Corona-Krise macht einen wahnsinnig. Ja, so, das machen wir auf jeden Fall. Dass wir die Greens Master Spindeln endlich erneuern, um den Tau Greens Master, den großen Triplex mehr, endlich auch mal mehr verwenden zu können. Das wird eine heftige Schrauberei. Da sind sie. Können wir mal gucken hier. Da sind jetzt elf Messerspindeln drauf. Ich glaube, elf Messerspindeln drauf. Sowas von verschlissen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. An der absoluten Verschleißgrenze, weiter drunter, räumen wir jetzt hier erstmal auf. Ich weiß noch nicht, wie. <lacht> ja, das ist das, was wir auf jeden Fall machen werden, lieber Rasenfix. Dann habe ich mal ein Moped verkauft. Das ist auch verkauft hier. Ich habe mich doch entschieden, mit jungen 59 Jahren diesen Sport, dieses Hobby aufzugeben, ja, habe ich mich fast ein Jahr mitgequält. Ich bin nicht einmal gefahren mit der Maschine dieses Jahr. 
Habe ich sehr, sehr geliebt, äh, dieses Hobby. Ich habe das nie professionell, nie wettbewerbsmäßig gemacht, aber ach, irgendwann ist mal Schluss. Irgendwann muss man auch mal einfach den Mut haben, etwas zu verändern. Und die Verletzungsgefahr wird ja nicht weniger, je älter man wird. Und ich finde, so mit fast 60 <lacht> kann man das auch mal aufgeben. Ja, äh, steht nur rum, wird nicht besser. Und deswegen ist sie jetzt verkauft schon, wird hoffentlich bald abgeholt. Und dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz hier, um meine ganzen Meer hier hinzustellen. Okay, was ich euch jetzt noch zeigen werde, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, hier zeige ich euch erstmal hier ne, meine Maschinen. Mein Toro Greens Master steht da unter der Folie. Mein, oha, da muss ich noch was machen hier. Mein Sandstreuer, da musste ich auch jetzt rausräumen. Da muss ich noch ein bisschen hier was unterpacken, damit er nicht hier solche, oh, nicht solche so Wasserpfützen bildet. Ja, da steht mein toller Sandstreuer. So, was wir machen wollen, was wir nächstes Jahr machen wollen, was wir im Frühjahr starten wollen, höchstwahrscheinlich, ich sag mal 80 Prozent, 80 Prozent, hier auf der Ostseite des Grundstückes wollen wir ein richtiges Profigrün anlegen. Und zwar hier ist ja eine Senke, das sieht man nicht so gut. Hier ist es relativ tief im Vergleich zu den anderen Flächen. Hier. Und hier mähe ich ja auch immer hier diese, diese, diesen Wall hier runter, diese, diese Senke hier runter und das lässt sich ganz schwer mähen. So, wir wollen jetzt Folgendes machen. Wir wollen diese obere Fläche hier weggraben. Also hier wirklich also in Form des Grüns. Das soll ziemlich groß werden. Dann wollen wir hier die Fläche ausgraben, ungefähr 30, 40 cm. Diesen ganzen Mutterboden hier aus der oberen Fläche schmeißen wir in diese Senke hier rein. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, und dann wird hier nach Profi-Standard ein Grün aufgebaut. Also mit einer Drainage. Die läuft dann hinten zu einem kleinen Regenwassersiel. Eine Drainage hier komplett auf der Fläche, wo das Grün gebaut wird, hinten abfließend, dann eine Kiesschicht, dann die Mutterbodenschicht und dann wird hier eine äh, Grasensorte angepflanzt, wahrscheinlich British Green. Das ist eine Rasenmischung, bestehend aus der Fastuca, Rupera Rupera und aus der Agrostis capillaris. Zwei Grassorten, die sehr wenig Pflegeaufwand bedürfen, die also wenig Dünger brauchen, die wenig Wasser brauchen. Natürlich werden wir hier nochmal eine extra Bewässerung, äh, mal gucken, ob extra, auf jeden Fall werden wir nochmal die Bewässerung hier verbessern, dass wir diese Fläche hier optimal bewässern können. Wenn es gut läuft, wird es hier auch ein paar Feuchtigkeitssensoren im Boden geben, um hier wirklich eine perfekte Steuerung umzusetzen und dann <lacht> machen wir hier ein schönes Putting Green und das werde ich dann natürlich mit meinem Toro E-Flex mähen, der ja eigentlich für solche kurzgeschnittenen Flächen geeignet ist. Also das ist der Plan und wenn es noch besser läuft, kriegen wir richtig gute Unterstützung von tatsächlich von Profis, von Greenkeepern, die uns hier helfen. So, lieber Radenfüchs, das war's soweit. Danke fürs Zuschauen. Ganz kleiner Einblick in das, was wir planen im nächsten Jahr, in das, was wir jetzt gerade nicht machen. <lacht> also, ich weiß gar nicht, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht Rasen mähen könnt? Na, was habt ihr eigentlich noch für Hobbys? Äh, Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen um die Homepage kümmern. Die haben wir völlig vernachlässigt. Ich will den Jahresplaner, unseren Jahresplaner, äh, den will ich überarbeiten. Ähm, jetzt im Winter damit er ein schönes, frisches, neues Update kriegt, ne, um, die, um die Düngermengen hier auf der Fläche zu planen oder für den Rasen zu planen. Den machen wir neu. Ja, und, und dann kommt etwas im Januar, das ich noch nicht verraten will. Äh, Anfang Januar werde ich etwas machen. Ähm, das wird richtig spannend und da gibt es natürlich Videos. Also von daher machen wir vielleicht im Dezember jetzt eine Pause. Es gibt noch ein Jahresabschlussvideo bestimmt. Im Dezember machen wir eine Pause. Im Januar gibt es dann vielleicht schon ein paar Videos von dieser Aktion, die wir geplant haben. Verrate ich jetzt noch nicht. Ja, ich muss es ja ein bisschen spannend machen, sonst, sonst <lacht> guckt ihr mich ja nicht weiter. Okay, macht's gut. 
Genießt jetzt auch die gemütliche Zeit natürlich im Winter mit Kamin, mit was weiß ich, mit Kerzen, äh, ein bisschen Stimmung äh, im Haus, Glühwein, äh, kann man auch zu Hause gut trinken, <lacht> kaufen wir immer von Aldi. Ja, und wir werden auch noch eine Küche, genau, wir werden auch die Küche hier bei uns endlich erneuern, also das kann man natürlich auch jetzt im Winter gut machen. Unsere uralte, 30 Jahre alte Küche werden wir rausreißen und endlich mal neu machen von Ikea. War gar nicht so teuer, war ich erstaunt. Und das war's, ja. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.